ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റൽമെൻ ഇതാണ് ഷൗമിയുടെ ഫോർട്ടീൻ ഇതൊരു കോംപാക്ട് ഫോൺ ആണ് പുതിയ ഫോൺ ഇറക്കിയോണ്ട് ഞാൻ കളിപ്പായത് അവൻ പുതിയ ഫോൺ ഇറക്കിയതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവൻ പുതിയ കോംപാക്ട് ഫോൺ ഇറക്കിയതിന്റെ പ്രശ്നം ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടണം എന്റെ ഫോൺ കോംപാക്ട് ഫോൺ ആണ് എന്റെ ഫോൺ കോംപാക്ട് അല്ല എന്റെ ഫോൺ നല്ല തുടുതിടാന്നിരിക്കുന്ന ജബ ജബന്നിരിക്കുന്ന ഫോൺ പിന്നെ എന്തിണ്ടാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പോടാ ഹേ ആയത് സാറി കാര്യാണ് എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം ഇതുപോലെ ഫോൺ ഇറങ്ങണം ഒരുപാട് ഫോൺ വിൽക്കണം കുറെ കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാ ഷൗമി നിങ്ങൾ ഫോൺ വിൽക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ വിറ്റ് സോറി ഡയലോഗ് മാറി ഡേഡേഡേ നീ എന്തിനാണ് കോമ്പാക്ട് ഫോൺ ഇറക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നെ ചൊറിയാനായിട്ട് ആ ചൊറി വേണ്ട കണ്ടം വഴി വിട്ടോ 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 ഇന്ന് ചുമ്മാ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നിന്റെ ഏതാ സിപ്സെറ്റ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ജെൻ ത്രീ അപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഏ വിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം നീയൊക്കെ കാണും തൽക്കാലം പോവാനും ഓടാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാളെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ ഫോണ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പടേ 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 കുറച്ചൊക്കെ ബഹുമാനിക്കടേ കുറെ സീനിയോറിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളടത്തിനാണ് ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ബഹുമാനം തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓ നീ വിക്കി വിക്കി ഒന്ന് കാണാം ഉം എല്ലാ പിന്ന എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വന്നു ഒരു ഓട്ടം മാതിരി ചൊറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് പുതിയ ഷൗമിയുടെ ഫോർട്ടീൻ ഗംഭീര ഫോൺ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് നാല് പോയിൻറ്റ് ചേ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇഞ്ച് എന്തിനേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഗംഭീര സ്റ്റീൽ പരിപാടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ല വെളുത്ത കളറും ബോക്സി ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ സ്റ്റിക്കറും പരിപാടികളും കൊടുത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇളക്കി കളഞ്ഞ് ടെമ്പർ ഗ്ലാസ് എന്തിന് കൊണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇറക്കി കളയണ്ട എന്നാണ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓട്ടി ചേർന്നേ അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൂടെ ഒരു കേസ് വരണമുണ്ട് ആ കേസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റ് ലുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടിര കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നല്ല വെളു വിളാതിരിക്കുന്ന പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊട്ടേ നമ്മൾ സത്യഭാമ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോക്സ് അതിൻ്റെ അറപ്പാണ് അടിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് വെയിറ്റ് ആക്കിയതാണ് ആ എന്തിനാണ് നല്ല വെളുത്ത പെട്ടിയിലകത്ത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ കേസും സിമ്മ ജെക്ടിങ് ടൂളും ബുക്കും പേപ്പറും ഉള്ളത് ആ തൊണ്ണൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ചാർജറാണ് ടൈപ്പ് സി ടൈപ്പ് എ ടു ടൈപ്പ് സി ആണ് പറഞ്ഞത് പി ഡി ചാർജിങ് അല്ല ആ ക്യാമിളും നമ്മൾ കൊടുക്കണമുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെയാണ് പെട്ടിയിനകത്തുള്ള കോമ്പോണൻസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തും ലൈറ്റ് കത്തൂല ഇതിൽ ലൈക്ക കത്തും അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്കേര സെൻസറും ബഹളവും ക്യാമറയും ലെൻസൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്താ നിന്നെ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ആ ഒരു ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓഡിയോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഫോൺ ടു എൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ലേ അല്ല ഇത് ആ റിവ്യൂ അല്ലേ ഇത് എൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് കത്തും ശിവനി ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് എത്ര നാൾ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുമെന്നു ആ എന്തിനാണെങ്കിലും ഗംഭീര ക്യാമറയാണ് നിങ്ങൾ കണ്മഞ്ഞിപ്പിക്കുന്ന അല്ല കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പിച്ച് ഒരു വാക്കില്ലേ കണ്ണ് കണ്ട് ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ പറയണം കണ്ടാൽ ഞെട്ടുന്ന ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗംഭീര കളറിങ്ങും ബഹളവും സുമിലെക്സ് ലൈക്കയുടെ ലെൻസസും ലൈക്കയുടെ കളറിങ്ങും ഏന്ന് പറയണ്ട പാട്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ ആ എക്കടാ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത് ഗംഭീര സാധനം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ജൻ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് മറ്റേ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഗംഭീര ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ഒ എസ് ഉണ്ട് ലൂസിയുടെ വാൾ പേപ്പർ ഉണ്ട് സി സി ആ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതോ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് മൂവായിരം നാലായിരം കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അയ്യായിരം എന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടും ഗംഭീര ഫോൺ ഒറ്റ വേരിയൻറ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളൂ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബിയുടെ സ്റ്റോറേജും പന്ത്രണ്ട് ജി ബിയുടെ റാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജി ബി ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും സെറ്റാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും സോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൾ മിസ് എസ്സാം പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫോൺ അവർ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്
അതാകുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ രണ്ട് ചെറിയ ഫോണുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ചെറിയ ഫോൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊടിക്കിത്തിരി തലക്കനം കൂടുതലാണ് ഐ മീൻ തലക്കുള്ള നീളം കൂടുതലാണ് അതല്ലാത്ത പക്ഷം ബോത്ത് ആർ ലൈക്ക് വെരി കോമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോണ്ട് നടങ്ങാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സുഖമാണ് നമുക്കൊരു സാധനം പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സുഖമാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ദിസ് ഫോൺ ഇസ് ടു ഗുഡ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് ദുബായിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദർഹമാണ് അത് റഫ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു എഴുപതിനായിരം രൂപ എഴുപത്തൊന്നായിരം രൂപ എന്തോ വരും ആൻഡ് ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഓഫറാണ് നമുക്ക് ഒരു വാച്ചും ഷൗമീരെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു വാച്ചും ഒരു ടി ഡബ്ല്യു എസും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റെഡ്മിയുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഓഫറുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആൾക്കാരത്തൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്തിനിടെ അങ്ങനെ തരാത്തെന്ന് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എന്തിരുന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ബൾക്കിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും മാതിരി എന്നിട്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് സാധാരണ റീറ്റെയിൽ കടകളൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരെ തോന്നിയത്തിന് ഫ്രീ ബീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ബണ്ടിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രൈസിന് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതല്ല കഥ നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോമ്പോണൻസ് അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ തൊട്ടുള്ള പകുതി സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അടിക്കും അങ്ങനെ എന്തിന് പറ്റും സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടും സാധനത്തിൻ്റെ വില എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ളവരെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനെയും കാട്ടിലും അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു അറുപതിനായിരവും വിത്ത് വാച്ചും ഈ ടി ഡബ്ല്യു എസും കൊടുത്ത് നമ്മൾ നാട്ടുകാർ ഹാപ്പി ആണ് പക്ഷേ അത് നടക്കില്ല ഒരിക്കലും കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ അവർ മാക്സിമം ഇതുപോലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും സോ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലവ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രൈസ് റിഡക്ഷനാണ് വില കൂടുതൽ കമ്പയറിങ് ടു ഫ്രീ തിങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി മറ്റേ ഡ്യൂട്ടി ജി എസ് ടി അത് ഈദ് ചപ്പ് ചവർ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടൂലടെ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെമി കണ്ടക്ടറും കോമ്പോണൻസും എല്ലാം നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ആപ്പിളിൻ്റെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്ലാൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് സി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ്സ് എൻ അസംബ്ലിങ് യൂണിറ്റ് സാധനങ്ങൾ വരുന്ന പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ചിപ്സെറ്റ് വരുന്ന വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് സാംസങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല അതൊരു ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും പ്രൈസ് കൂടാത്തത് ഐ മീൻ കുറയാത്തത് അപ്പോൾ എന്തിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാൻ വളരെ ലാഭകരമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഗൈസ് ഷോ യു വെരി നൈസ് വെരി എന്താ പറയുക ഒരു സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ഗ്ലോസി ഒരു ഇത് അലുമിനിയം ആണെന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഒരു അലു ഒരു സ്റ്റീൽ ഇതാണ് വരുന്നത് ഒരു പോളിഷ്ഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബോക്സി ഡിസൈൻ ഇത് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ബോക്സി ഡിസൈൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ബിക്കോസ് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും അവരേതായ പ്രിഫറൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ക്യു ട്വൽവ് ഇല്ലേ അത് കൈ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോക്സി പരിപാടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐ ക്യു ട്വൽവ് കൈ പിടിച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി കോമ്പാക്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എന്താ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല നമുക്ക് ഒരിക്കലും പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ പറയാം അവർ നമുക്കൊരു കിഡിലം കേസ് വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് എ സിലിക്കൺ കേസ് അത് ഇടുക പിന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം
അഗെയിൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കോണേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പോയത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഹെവി ടാസ്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സോ ഗെയിമിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ഗെയിമിങ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളൊരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിമിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പറ്റി സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ ഗുഡ് വൺ ഡേ ഓഫ് ബാറ്ററി വൺ ഡേ ഓഫ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉറക്കം എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈകുന്നേരം എട്ട് എട്ടര വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബാറ്ററി ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അൾട്ര ഒക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഈ ഐഫോണിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഫുൾ അതായത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് രാവിലെ എണീക്കുന്നവരെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടുന്ന പരിപാടി ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു എട്ടര വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിൽക്കും പിന്നെ വി ഹാവ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ജസ്റ്റ് പ്ലഗ് ഇൻ വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഹാഫ് ആൻ അവേഴ്സ് അഗെയിൻ ദ ഫോൺ ഇസ് ഫുള്ളി ചാർജ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പിന്നെ ഗ്ലോബൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് ബ്ലോട്ട് വെയർ ദർ ഇസ് ആഡ്സ് അതൊക്കെ നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു മീ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ കയറിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിടുക ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഡ്സും പരിപാടിയൊന്നും വരില്ല ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആപ്സുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് പിന്നെ ഷൗമിയുടെ തന്നെ കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റേത് മറിച്ചത് അവരെ ഒരു ഗെറ്റ് ആപ്സ് തീം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ എല്ലാ ആപ്സും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ ഗാലറി കൊറോസൽ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ട് അതായത് മറ്റേത് ഗ്ലാൻസ് പഴയ ആ സാധനമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാവുന്നതാണ് അതൊന്നും വലിയ വിഷയമൊന്നും അല്ലടെ പിന്നെ അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലോട്ട് വെയർ ആക്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ആണ് തരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ വോയിസ് ഇസ് വെരി സ്മൂത്ത് വെരി നൈസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്ത് ആക്കി അവർ ഹൈപ്പർ വോയിസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് താക്കി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മറ്റേ ആപ്പിൾ പിടിച്ചേക്കുന്ന പെയിം സെയിം പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് പിടിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൺട്രോൾ പാനൽ വരുന്നത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഗുഡ് ദെൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഇതുപോലെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് ഷൗമി കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഇതുവരെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബക്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് വെരി നൈസ് വെരി സ്മൂത്ത് ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഗുഡ് സാംസങ്ങിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുഡ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ല സാംസങ് സാംസങ് ആണ് സാംസങ്ങിലും ഇതുപോലെ ആഡ്സ് തരാറുണ്ട് സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ തന്നെ ആഡ്സ് ഒക്കെ അതിലും തരാറുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പിൽ അവന്മാർ അത് നിർത്തി കേട്ടോ പക്ഷേ അവരെ താഴത്ത് ഈ എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എ തേർട്ടി ഫൈവിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് തന്നാൽ തന്നെയാണ് ഇതും പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഒരു അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ മൂന്ന് ലെൻസസ് ഒരെണ്ണം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പിന്നെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ വരുന്നത് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൾട്രാ വൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വരുന്നത് എഫ് പിന്നെ അൾട്രാ വൈഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് അല്ല പക്ഷേ സാധാ വൈഡ് ആംഗിളും അതായത് അമ്പത് മാക്സിന് വൈഡ് ആംഗിൾ ടെലിഫോട്ടോയും ഒ ഐ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ പോയ ഒരു പരിപാടി ഇതാണ് വീഡിയോ ഓക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷൗമി ഫോർട്ടീൻ അൾട്രയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പട പടയിൽ നിന്ന് നിപ്പിൽ അൾട്രാ വീടിടാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂമിൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സ്മൂത്തായിട്ട് വരുന്ന ആ സാധനം ഇതിലില്ല ഇതിൽ മറ്റേ ഒരു അവിഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് എന്താണ്ട് ഈ സാധനം അവിടെ ഈ സാധനം കണ്ട ഒരു
എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇടാനല്ലേ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അത് ചില അമ്മാരി ഒന്ന് പറയുമായിരിക്കും ഇവിടെ അല്ല എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ പോരാ ആ അവിടുത്തെ വിളയിലുള്ള കറുത്ത ഹൈലൈറ്റ്സിൽ യുനോ ഷാഡോസ് ക്രാഷ് ആവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഫോൺ പറ്റൂല അല്ലാത്ത പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു സബ്ജെക്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഒരു 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 സീനറി എടുക്കാനാണെങ്കിലും ഐ ലവ് ദ ലൈക്ക് ആ കളർ സയൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇടുവാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റും മാറ്റം ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കണം കാണിക്കുക അതായത് തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങനെ എവിടെ കൊള്ളാളി ആ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ ഈ എന്ന് പറയണം അത്ര എനിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നൈസ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ലവ് ദിസ് ഫോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ടു ദിസ് ഫോൺ ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പാക്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്യാമറ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗുഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ കെ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് പക്ഷേ ഫോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇത്തിരി ഷോ ആകുവാണ് ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്ലോൺ ഔട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ അത് ബ്ലോൺ ഔട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും സോ എച്ച് ഡി ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെ വെച്ച് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസും അത്യാവശ്യം ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് കുഴപ്പമില്ല ഐ ഷോ യു ആണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ കിടിലോ ആണ് ലവ് ദിസ് ഫോൺ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാൻഡി ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പെർഫെക്റ്റ് ഫോൺ ഫോർ മീ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തൊട്ട് എൻ്റെ ഡെയിലി ഡ്രൈവർ ഈ ഫോണും ഈ ഫോണും ആയിരിക്കും ടൗ മീ യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് വിത്ത് ദ ലൈക്ക് എ സ്റ്റഫ് ബാറ്ററി ലൈഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലവർ ഹീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഞാൻ ഹീറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം ഞാൻ പോയത് ബാങ്കോക്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഫോണാണിത് ബാങ്കോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു സമയം ഓഫ് ബാങ്കോക്ക് കുറച്ച് നല്ല ചൂടൊക്കെ ആവുന്ന സമയം അതായത് നല്ല ചൂട് കാറ്റും നല്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വരെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാമറയും അതും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പോലും ഈ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആയിട്ടില്ല യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫോൺ ഏത് ഫോണാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചൂടാവണ ഫോണാണ് അതായത് തെർമൽസ് ഷോകോ ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകൾ തിളക്കും ഈ ഫോൺ അങ്ങനെ തിളച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ ചൂടായോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വോം ആയോ അതുപോലെ ഇത് വോം ആയിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒക്കെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ തെർമൽസ് ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡിൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മോശം എനിവെയർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദുബൈയിലും ആണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ഇറ്റ്സ് ദാസ് നോ പ്രോബ്ലം എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വലിയ ഓവർ കൈ പൊള്ളണ രീതിയിലൊന്നും ഇത് ആയതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വൈൽഡ് പറ്റത്തിൽ ത്രീ ഡി മാർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് യെസ് ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ഥലം ഈ സ്റ്റീൽ സ്ഥലം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായി അത് ആ ടെസ്റ്റ് അത്രയും ഹെവി ടെസ്റ്റാണ് അത് ചൂടാവും അത് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോയിൽ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് എ റീൽ ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് എ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദിസ് ഫോൺ ആൻഡ് യാ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൾട്രയ്ക്ക് വീടെയാണ് ഗൈസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഫോൺ ഐ നോട്ട് ഗോൺ എ ലൈ ഇറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് ഫോൺ ഇറ്റ് വാസ് ഇഫ് ഫോർ വലിയ മറ്റേ പോലെ വലിയ പത്തല പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് കറ്റിയ സാധനമാണ് ആൻഡ് എസ് ഞാൻ പോലെ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അൾട്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് എടുത്താൽ മതി ഈ വർഷവും എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അൾട്ര എടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കാശില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എടുക്കാം എസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സോ ഗെറ്റ് എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓർ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫോൺ ഓർ ഗെറ്റ് ദിസ് ഫോൺ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് ഫോൺ